നമസ്കാരം നോക്കാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ എൻ സി പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ യോഗം ചേരും എം എൽ എ മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പുരോഗമിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സി പി എം തീരുമാനം ഏകാംഗം വിനോദ് നിക്കോളെ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും മുംബൈയിൽ ചേർന്ന ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ത്രികക്ഷി സഖ്യ നേതാക്കളെ ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചു എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് ശിവസേന എം എൽ എമാരുടെ യോഗം ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പിന്തുണ നൽകിയതിന് സോണിയാഗാന്ധിക്കും ശരത് പവാറിനും നന്ദി അറിയിച്ച് ഉദ്ധവ് ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വിമർശനം ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടുനിന്നേക്കും ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ലെന്ന് വിവരം അനുനയ നീക്കങ്ങളുമായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ രാഹുൽ എൻ സി പി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീലും കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ബാലസാഹേബ് തോറാട്ടും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരാകും മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെയും വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബാലാസാഹേബ് തൊറാട്ട് അജിത് പവാറുമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ശരത് പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലെ എൻ സി പിക്കൊപ്പമാണ് അജിത് പവാർ ഇന്നലെ ശരത് പവാറിന്റെ വസതിയിലെത്തിയ അജിത് പവാർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു സുപ്രിയ സുലയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി എം എൽ എ മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തുടരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും അർദ്ധരാത്രിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ബി ജെ പിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കർണാടകയ്ക്ക് സമാനമായ തിരിച്ചടി സുപ്രീംകോടതി വിധിയോടെ തിരിച്ചടി പൂർണമായി കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരിയപ്പ വീണത് മൂന്നാം നാൾ ഫഡ്നാവിസിന് അധികാരത്തിലിരിക്കാനായത് എൺപത് മണിക്കൂർ മാത്രം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൻ എസ് എസ് ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നിന്ന് സി പി എം പിന്നോട്ട് തെളിവ് നൽകാൻ പരാതിക്കാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി കെ പി സി സി ജംബോ പട്ടിക വെട്ടി നിരത്തി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സമർപ്പിച്ച പട്ടിക ഹൈക്കമാൻഡ് നിരസിച്ചു വലിപ്പം കുറച്ചും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും വനിതകൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയും പുതിയ പട്ടിക നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ചർച്ചകൾക്കായി മുഗൾ വാസ്നിക് കേരളത്തിലെത്തും സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി സംസ്ഥാനത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഘടകങ്ങൾ മുഴുവൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പിരിച്ചുവിട്ടു നടപടിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി പ്രവർത്തകരെ തമ്മിലടുപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഡീൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സമവായത്തോടെ നോമിനേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളുടെയും ആവശ്യം നിരസിച്ച് ദേശീയ നേതൃത്വം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലുവ മുൻസിഫ് കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ കോടതി അലക്ഷ്യമെന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിപാടി കേസ് ആലുവ മുൻസിഫ് കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ഇൻകൽ കമ്പനിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഓഫീസിനു നേരെ പ്രവർത്തകർ കല്ലെറിഞ്ഞു ചാവക്കാട് നൌഷാദ് വധക്കേസിൽ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂരിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 
ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു കേന്ദ്രം എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ ഞെരുക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നു നികുതി വിഹിതം കിട്ടാൻ ഇനി കേസ് കൊടുക്കുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്നും ധനമന്ത്രി കനകമല ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിക്ക് പതിനാല് വർഷം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ രണ്ടാം പ്രതി സാലിഹ് മുഹമ്മദിന് പത്ത് വർഷം തടവും പിഴയും എൻ ഐ എ കോടതി വിധിച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ച നാലാം പ്രതി റംഷാദിന് തടവിൽ കഴിഞ്ഞ കാലം ശിക്ഷാ കാലാവധിയായി കണക്കാക്കി ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം പെരുമ്പാവൂരിൽ യുവതിയെ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി തുരുത്തി സ്വദേശിന് ദീപയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രതിയായ ആസം സ്വദേശി ഉമർ അലിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ദീപയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ പെരുമ്പാവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനടുത്ത ഹോട്ടലിന് മുന്നിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ദീപയും ഉമർ അലിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ദീപയുടെ മുഖത്തുൾപ്പെടെ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ പാടുകൾ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം പ്രതി സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ തകർത്തെന്ന് പോലീസ് ആക്രമണത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതി ഉമറിനെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ കുടുംബം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഫാത്തിമയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ് എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറുമെന്നും പിതാവ് കോഴിക്കോട് യു എ പി എ കേസിൽ അലൻ ഷുഹൈബിന്റെയും താഹ ഫസലിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് യു എ പി എ ചുമത്താൻ തക്ക തെളിവുകൾ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രൂര റാഗിംഗ് പുലാനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈകാലുകൾ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തല്ലിയൊടിച്ചു മറ്റ് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്ക് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ചത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ നിലയിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മർദ്ദനമേറ്റ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ദേഹമാസകലം പരിക്കേറ്റ പാടുകൾ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈകൾ ഒടിഞ്ഞ നിലയിൽ പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മഞ്ചേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന നിലപാടിൽ പോലീസ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിന്ദു അമ്മണി തൃപ്തി ദേശായിയുടെ വരവിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയെന്ന ആരോപണവും തെറ്റെന്ന് ബിന്ദു സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ബിന്ദു അമ്മിണി പോലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ ശബരിമല ദർശനം നടത്തുമെന്നും ബിന്ദു അമ്മിണി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഇത്തവണയും ശബരിമല ദർശനം നടത്താനാകാതെ തൃപ്തി ദേശായി മടങ്ങി മുംബൈയിലേക്കുള്ള മടക്കം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇനിയും ദർശനത്തിനായി എത്തുമെന്നും സർക്കാർ കോടതി വിധിയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും തൃപ്തി ദേശായി കാത്തുസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹം വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഇസ്രോയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം ഉപഗ്രഹം കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനും ഭൂമാപ്പിങ്ങിനും അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നാളെ മുതൽ കലോത്സവത്തിന് നാളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് തിരിതെളിയും കലോത്സവം കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള അവസാന ഒരുക്കത്തിൽ സംഘാടകർ കലോത്സവം കാസർഗോഡ് എത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയ കലോത്സവമാകും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച സംഘാടകർ പ്രധാന വേദിയിലടക്കം ഒരുക്കങ്ങൾ കാണാൻ ഇപ്പോഴും ജനത്തിരക്ക് മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മേളയിൽ അപ്പീലുകളുടെ പെരുമഴ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് സംഘാടനം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം പ്രതിഭകൾ
സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും സംഘാടക സമിതി വക സമ്മാനമായി മെമെന്റോ നൽകും മെമെന്റോ നിർമ്മാണം നടന്നത് മാവുങ്കലിൽ നെല്ലിത്തറയിൽ ഫർണിച്ചർ കട നടത്തുന്ന രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർ ചേർന്നാണ് മെമെന്റോ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ബേക്കൽ കോട്ടയും റാണിപുരവും പതിഞ്ഞ മെമെന്റോകൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലയുടെ ഓർമ്മയിക്കാലവും മനസ്സിൽ പതിയാൻ കഴിയും വിധമുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് മെമെന്റോയിൽ വിവാദമായ കിതാബ് നാടകം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മീമുണ്ട സ്കൂൾ ഇത്തവണയും മത്സരത്തിനെത്തുന്നത് പേര് എന്ന പുതിയ നാടകവുമായി സംവിധാനം കിതാബ് ഒരുക്കിയ റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ മേമുണ്ട സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവ വേദി വിട്ടത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിതാബ് വിവാദമായതോടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിക്കാനായില്ല വില്യാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നാടകത്തിന്റെ അവസാന ഒരുക്കത്തിലാണ് അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കിരീടം നിലനിർത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമായി പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ തവണ കിരീടത്തിന് പുറമെ മികച്ച സ്കൂളിനുള്ള കപ്പും പാലക്കാട്ടെ ആലത്തൂർ ഗുരുകുലം സ്കൂളിനായിരുന്നു നേട്ടം ആവർത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഗുരുകുലം സ്കൂൾ പാലക്കാടിന് കപ്പ് നേടാനിടയാക്കിയത് ആലത്തൂർ ഗുരുകുലം സ്കൂളിന്റെ മികവ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ പതിനെട്ടിനത്തിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിനത്തിലും സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിൽ ആറിനത്തിലുമായി ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ഇവിടെ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിനെത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വെച്ചു വിളമ്പാനുള്ള കലവറി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ തമ്പുരാൻ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ കടന്ന ഉള്ളിയുടെയും സവാളയുടെയും വില കൈപൊള്ളിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ സംഘാടകർ ഹോളികയും സിറയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാസർഗോഡൻ രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ആകർഷണം എണ്ണായിരം പേർക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം പതിനാറായിരം പേർക്ക് പത്തിലധികം വിഭവങ്ങളുമായുള്ള ഗംഭീര സദ്യ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആറായിരം പേർക്ക് ചായയും കാസർഗോഡൻ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളും ബിരിയാണി പൊതിഞ്ഞു നൽകുമെന്നും സംഘാടകർ ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ചത് ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവ സിവിൽ സപ്ലൈസിൽ നിന്നും ഹോത്തി കോർപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങും ഒരേസമയം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭീമൻ പന്തലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരൂർ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ പത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ നിയമനങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി യു ജി സിയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കും സർവകലാശാല നിയമത്തിനും വിരുദ്ധമായാണ് നിയമനമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തീരുമാനം ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ പത്തു പേർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി കെ ജയകുമാർ വി സി ആയിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ നിയമനത്തിനായി രൂപം നൽകിയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ വിദഗ്ധർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി കരിമീനുകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷിത മേഖലയൊരുക്കി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണ പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിലെ പതിനാലിടങ്ങൾ കരിമീൻ സംരക്ഷിത മേഖലയാകും മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലക്കടവാകും ആദ്യ മത്സ്യ സംരക്ഷിത പ്രദേശം സർക്കാർ ഇടപെടൽ കരിമീനും കക്കയും വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ ലഭ്യമല്ലാതായി തുടങ്ങിയതോടെ വേമ്പനാട്ടുകായലിന്റെ ജില്ലയിലെ പതിനാലിടങ്ങളിൽ മത്സ്യ സങ്കേതങ്ങളും കക്ക പുനരുജ്ജീവന യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും മണൽഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗം കക്ക പുനരുജ്ജീവന മേഖലയാകും സംരക്ഷിത മേഖലയായ പതിനാലിടങ്ങളിൽ പ്രജനന സമയത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി അശാസ്ത്രീയമായ രീതി അവലംബിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ് ക്ഷമിക്കണം രണ്ടായിരം കണ്ടൽ ചെടികളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായി നൂറ്റി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിവില നൂറും കടന്നു കുതിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകൾ മുതൽ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കല്യാണങ്ങൾ വരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉള്ളി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലരും താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വില ഇനിയും കൂടിയാൽ നഷ്ടമില്ലാതെ കച്ചവടം നടത്താനാകില്ല എന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ 
കോഴിക്കോട് റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം വാങ്ങിയിരുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോ സവാള വില കുതിച്ചതോടെ ഇരുന്നൂറ് കിലോയിൽ ഒതുക്കി സവാളയ്ക്ക് പകരം കക്കിരി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ സവാളയുടെ വിലക്കയറ്റം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് തട്ടുകടക്കാരെ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് തട്ടുകടക്കാർ നിർത്തി സവാള ചേർക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയിൽ മാത്രം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മുപ്പത് രൂപയിലധികമാണ് സവാളയുടെ വില ഉയർന്നത് ഉള്ളിവിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ വില കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ ഇനി കൂട്ടിയാൽ അത് കച്ചവടത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും ആശങ്ക സി പി എം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവാവിന് മർദ്ദനമേറ്റതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താതെ പോലീസ് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് ലീഗും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ വൈത്തിരി പഞ്ചായത്ത് വനിതാ അംഗത്തിന്റെ പരാതി വൈത്തിരി ടൌണിൽ പാർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ കൂടിയായ യുവാവ് അസഭ്യം പറയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം മർദ്ദിച്ചവരിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗഗാറിന്റെ മകനും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ നേതാവുമുണ്ടെന്ന യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പരാതി നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും യുവാവ് കാനന സങ്കല്പത്തിലുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലവിലുള്ള അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ടു രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രമനുസരിച്ച് വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും കലശവും നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ക്ഷേത്രം കത്തി നശിച്ച ശേഷം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതോടെയാണ് ശ്രീകോവിൽ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലായത് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ഗ്യാപ് റോഡിന് സമാന്തര പാത വേണമെന്നാവശ്യം ശക്തം ചെമ്മണ്ണാറിൽ നിന്നും ഗ്യാപ് റോഡിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങണമെന്നും ആവശ്യം ഗ്യാപ് റോഡ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്നതോടെ മൂന്നാർ ദേവികുളം ചിന്നക്കനാൽ അടക്കമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ മേഖലയിലുള്ളവർ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഉടൻ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ശാന്തൻപാറ എ ഇ കാർത്തിക് കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു റോഡ് നിർമ്മാണം കേരള നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ കാർഷിക തോട്ട മേഖലകളിലൂടെ ഇരുപത്തിയൊൻപതര കിലോമീറ്റർ നീളുന്നതാണ് പാത നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസേന ആശ്രയിക്കുന്ന പുനലൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിടം ജീർണാവസ്ഥയിൽ ഏതു നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന നിലയിലുള്ള ഇവിടം അനാസ്ഥയുടെ നേർക്കാഴ്ച ടൌണിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആശുപത്രി ഹോമിയ ആശുപത്രി കൂടാതെ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ലോട്ടറി ഫുഡ് ആന്റ് സേഫ്റ്റി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുറിയിലെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീണിരുന്നു കാലപ്പഴക്കം മൂലം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തകർന്ന് മാലിന്യം ഒഴുകുകയാണ് വാഗമണ്ണിൽ നടത്തിയ നവീകരണ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപകാഴിമതിയെന്ന ആക്ഷേപം പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച സൌരോർജ്ജ വിളക്ക് നിലം പതിക്കുകയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിയൊഴുകുകയും ചെയ്തതോടെ ആരോപണം ശക്തം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മൊട്ടക്കുന്നിൽ നവീകരണം നടത്തിയത് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ട് ശുചിമുറി കവാടം നടപ്പാത വിശ്രമസ്ഥലം പൂന്തോട്ടം സോളാർ ലൈറ്റ് എന്നിവയാണ് ഒരുക്കിയത് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ പാകിയ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകളും തകർന്നു പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഹൈറേഞ്ച് കോളനൈസേഷൻ സ്കീമിലെ പട്ടയ വിതരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇടുക്കി കല്ലാർ പട്ടം കോളനിയിലെ കോളനൈസേഷൻ സ്കീമിലുള്ള ഭൂമിക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം മൂലം പട്ടയ വിതരണം അനന്തമായി നീളുന്നത് ജനകീയ സമരത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ കല്ലാർപ്പട്ടം കോളനിയിലാണ് ഹൈറേഞ്ച് കോളനൈസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ഭൂമി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൽക്കൂന്തൽ പാറത്തോട് പാമ്പാടും പാറ കരുണാപുരം എന്നീ നാല് വില്ലേജുകളിലാണ് ഭൂമി ഓരോരുത്തർക്കും അഞ്ചേക്കർ വീതമുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് അനുവദിച്ചത് മാങ്കുളം താളുംകണ്ടം റോഡിൽ കൈവരി തകർന്ന പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാഹനം ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നത് 
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൈവരി തകർന്ന പാലത്തിലൂടെ മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ വലിയ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചതാണ് പാലം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞാർ പുഴയോരത്തെ പാർക്ക് കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നാലു വർഷം മുൻപ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച പാർക്കാണ് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കാടുകയറി നശിക്കുന്നത് പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഭരണസമിതി ചെയ്യുന്നത് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ മാത്രമെന്നും ആരോപണം ക്ലീൻ ബീച്ച് മിഷന് തുടക്കമിട്ട് വടകര നഗരസഭ മാലിന്യമുക്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ ആറ് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കടൽ തീരം കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ടപ്പഴം കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ മുണ്ടക്കൽ ജോയി എന്ന കർഷകൻ ജോയിയുടെ തോട്ടത്തിലെ മുട്ടപ്പഴത്തിന് ആവശ്യക്കാരുമേറെ വേറിട്ട രീതിയാണ് ജോയിയെ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണും ശിഖർ ധവാന് പകരക്കാരനായി ടീമിൽ സഞ്ജു ടീമിലെത്തുന്നത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായി സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പരയിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്ത് യു കെയിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് ഷെയറിൽ കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പത്ത് പേരെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന സംശയത്തിലും തോക്കുപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റ് ട്രംപ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഹിയറിംഗിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഡിസംബർ നാലിന് ആരംഭിക്കും ട്രംപും അഭിഭാഷകനും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി വൈറ്റ് ഹൌസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു അർജുൻ റെഡിയിലെയും കബീർ സിംഗിലെയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞൊരിച്ച് പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രതികരണം ബോളിവുഡിൽ നിന്നും സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിം കമ്പാനിയൻ സെലിബ്രിറ്റി റൌണ്ട് ടേബിളിനിടെ നിലപാട് തുറന്നു പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ നടൻ വിജയിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും കാഴ്ചക്കാരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും അത്തരം സ്വഭാവത്തെ സാധാരണവൽക്കരിച്ചെന്നും പാർവതി ഇരുചിത്രങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെയും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും പാർവതി നടിയെ പിന്തുണച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പേർ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ചിത്രത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ് മെഗാസ്റ്റാർ അഭിനയിക്കുന്നത് പോസ്റ്ററിൽ ഗ്ലാസും വെളുത്ത ഷർട്ടും മുണ്ടും ധരിച്ച കസേരയിലിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് ബോബി സഞ്ജയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിപൂവൻ കോഴിയിലെ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി റിലീസ് ചെയ്തു മഞ്ജു വാര്യറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നടൻ മോഹൻലാലാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ടി കെ രാജീവ് കുമാർ ചിത്രം കോ